friends and welcome to Adadu Verse 7. You are watching the Hindu editorial discussion and I am Saurabh Day. Well, my dear friends, uh, I keep on interacting with all of you. And you know, out of a recent interaction only, I just got to know that one of my students, you know, he told me that, sir, uh, I am able to score around 70 in the mock paper, in the mock test. But then when it comes to the real examination, I get extremely nervous and I ultimately lose around 20, 25 attempts. Okay, because of which I'm not able to qualify the examination from the last one and a half year. So guys, look. ये जो nervousness वाली बला है, इसको दूर करने के लिए भाई बस एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है guys कि आप लोग regularly practice करिए। Now guys, why do I say that? Because see, when you keep on practicing regularly, when you practice and practice and practice, that gets you knowledge, my dear friends. And when you get knowledge, my dear friends, then that leads to having confidence. And it's pretty obvious that when you will have confidence, then you will then you will be able to plan properly. And when you will plan properly, then you will be able to handle time well and instead of getting nervous. Take away. So, this is the So, here is the puri kadi hai na, ye to pura cycle hai, is pe dhyan dena. Alright? So, first one comes practice. Alright? Practicing will lead to getting knowledge. When you gain knowledge, guys, then you are able to get confident. When you are confident, then you plan accordingly. When you plan accordingly, then you have the timing. Then you are able to time well and you are able to. Uh, what is it? Counter your nervousness. So, let's take a look at the Now, let's take a look at the first article of the day. And here comes the first one. So, guys, here's the first one. Diary of a very long year. Now, if I ask you guys what happened exactly one year ago, you know, and perhaps in the military sense of Indian military might. So I don't think ki aap se koi bhi aisa hoga jo galat jawab dega. Thik ek saal pehle, thik ek saal pehle, India ne jo hai Pakistan ke PO ki region mein ghus karke surgical strike kari thi, jisme ki Indian army ne तकरीबन सात टेरर कैंप्स पे हमला किया था और 38 आतंकवादियों को मार दिया था। So you know exactly a year ago, you know the Indian Army conducted surgical strike in the POK region and killed 38 terrorists in seven camps of terror camps. So guys, this is regarding that. अब उस एक साल से लेकर अब तक कैसा रहा है हम दोनों का संबंध भारत पाकिस्तान का और वगैरह वगैरह आइए देखते हैं हम लोग इस सेशन में। so guys, now here's the story of that one year from that surgical strike till now. Well, the surgical strike was a point we need to drive home that the line of control is not a line that cannot be breached. When we want to, we will be able to breach it, go across and strike when we need. This was the message we wanted to convey and we did. Lieutenant General Devraj Anbu, the Northern Army commander st started in a recent, uh, what do you say, stated in a recent press conference at the headquarter at the headquarter in Uddhampur. Now, see, where the talk was this surgical strike, so, in general, the people who were or the Pakistani army, in their mind, you can see, in their mind, there was a thing that when they want, they will go to Kashmir, and then they will go to the 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 Kashmir, and then they will not do anything in India. But by surgical strike, आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मार के इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट साफ साफ ये दे दिया कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम हम पर हमला करके वापस अपने बिलों में घुस करके बच जाओगे तो ऐसा नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर है और हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां घुसेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे मारेंगे ठीक है सो दिस वाज द स्टेटमेंट दैट इंडियन आर्मी वांटेड टू कन्वे एंड दे वर एबल टू कन्वे इट वेरी वेरी नाइस वे नाउ गाइस द सर्जिकल स्ट्राइक वाज एक्चुअली अ मेन पॉइंट दैट इंडियन आर्मी वांटेड टू कन्वे to the Pakistanis and the Pakistani terrorists that you cannot just attack whenever you want and go away and hide in your Pakistani hideouts because whenever we want, we can, we can attack, we can attack and we can strike back at the place and the time of our choosing and also at the, what do you say, uh, in the way that we want to attack and destroy you guys. Now, I hope guys that this will be bad in your mind. The big picture. अच्छा देखो सुनो इससे पहले कि मैं आगे बढूं देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कौन है लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबु ऑलराइट एंड यू नो व्हाट ये जो नॉर्दर्न आर्मी का मेरे ख्याल से जो कमांड है वो हेडक्वार्टर्स कहां है उसका उधमपुर में है ओके गाइस तो इसको भी आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो अपने पास नाउ द बिग पिक्चर 
It has been one year since the special forces of the Indian Army carried out the surgical strike to destroy terror launch pads in Pakistan occupied Kashmir on September 29, 2016. It is important to take stock at this point on how India Pakistan bilateral relations and the regional secured and the regional security situation has evolved over the past year since the strike. So, they hear the Griban ek sal pehle India ne Pakistan me ghus karke waha par hamla kiya tha. और बेसिकली उनके जो प्यारे टेररिस्ट पाले हुए उन्होंने उन सबको इंडिया मार के आई थी तो अब देखा जाए तकरीबन एक साल बीत चुका है और अब मेरे ख्याल से हमें जो है देखना चाहिए कि उस समय से लेकर इस समय तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो कैसे रहे हैं now guys so perhaps exactly a year ago you know india conducted a surgical strike in the pok region of pakistan and now perhaps since a year has gone by it's the correct time to actually think over what has been the situation in the south asian uh, in the south asian security point of view from the point of view of south asian security so i hope guys ki itna to aapke dimag mein baith gaya hoga agar baith gaya hai to aap likh sakte ho baith gaya sir ab aage dekhte hain aage samajhte hain now showing no appetite or hunger for a bilateral reproachment or reconciliation, the acrimonious or bitter neighbors have limited their interactions to ring across the borders in Jammu and Kashmir and calling each other names in global forums. Now, let's see, so both countries have not seen any kind of peace from any kind of peace. And both countries, acrimonious neighbors, which are the ones who are the ones who are the ones, bitter neighbors, who are the ones who are firing in the Jammu and Kashmir region, and or you can see, they are going to go to the forums and go to the other side of the forums. So showing, you know, no, absolutely no want or no hunger or no appetite for peace or reproachment or reconciliation has been shown by India or Pakistan. What keeps on happening is the border skirmishes and the border ceasefire violations that keep on happening, especially in the Jammu and Kashmir region. And also the diplomatic, on the diplomatic part, Indian, Indian diplomats and Pakistan diplomats keep on bad naming each other at different international forums. Now. Well, at the UN General Assembly a few days ago, for instance, External Affairs, Sushma, uh, External Affairs Minister Sushma Swaraj termed Pakistan a preeminent uh, pre exporter of terror, to which Pakistan's permanent representative to the UN, Maliha Lodhi, responded, India is the mother of terrorism in South Asia. Well, let's see, so this is what the UN General Assembly is now, which is our External Affairs Ministry, uh, Minister, hai, Mrs. Sushma Swaraj has said that Pakistan is an exporter of terrorism. So now in their answer, the Lodhi auntie from Pakistan side, she said that India is the mother of the terrorist. Okay. वैसे देखा जाए तो लोधी आंटी का स्टेटमेंट कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि देखा जाए तो हमारे ही हमारे नेशन ने 14 अगस्त उन्नीस में एक आतंकवादी वाले नेशन को जन्म दिया था तो हम कह सकते ही हैं कि हाँ हम आतंकवाद की मम्मी हैं एनी वे सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेम फॉर द इन द इंग्लिश वे वेल दिंग इज इन दू एन यू एन द यू एन जनरल असेंबली ऑफ यू डेज अगो आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस सुषमा स्वराज यू नो शी टर्न पाकिस्तान एज अ प्री एमटिव यू नो प्री एमिनेंट वोट इज एक्सपोर्टर ऑफ टेरर to which Pakistan's uh, PR, uh, you know, to the UN, Mandi Halodi, responded that India is actually a is the mother of terrorism in South Asia. Well, she is not wrong. Yes, we did. India did give birth to a terror nation, you know, uh, called Pakistan on 14th August 1947. So, let's see, now, I hope you will sit here and sit here. Now, you will understand this thing here. Now, guys, let's take a look at question number one and two. And here they come for you. So guys, here are the spotting errors for you. Tell me here, question number one, question number two. Mein, oops, I think that the answer is coming in front of you. Now, how did it happen? No matter what, no matter what, no matter what. It can be that this is the right answer. It can be that this is the right answer. Okay, brother. Still, I'm going to give you some time. 15 seconds you have. Your time starts now. Hurry up, guys. Tell me, what's the answer? Tell me, is this the right answer or is it something else? Tell me, brother. Come on, guys. मैं देखता हूँ जब भी मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है पाकिस्तान का नाम लेना ही शुभ नहीं है हम लोगों के लिए कम ऑन गाइस टेन सेकेंड्स मोर क्या लगता है ये जवाब सही है कि कुछ और का जवाब होना चाहिए यहाँ पर ओके वेल देखा जाए तो देखिए हालांकि बहुत सारे लोगों ने अब भी ऑनेस्टी दिखाई और आंसर्स ना देख करके they still try to give me the correct answer. Well, guys, the answer is already given. 
जो सही जवाब है वही आपके सामने है सर्जिकल स्ट्राइक वॉज अ पॉइंट वी वॉन्टेड to uh, drive home which the nahi hona chahiye it should be that the loc is not a line that cannot be breached and question number 2 mein dekhiye diya hua hai it has been one year since the special forces of the indian army burdened out surgical strikes the to destroy terror launch pads and pok on september 29 2016 well guys this is the answer yahan par carried out hona chahiye chaliye koi baat nahi is pakistan naam ki bala ko hum piche hatate hain aur aage badhte hain let's take a look at the next article So guys, here's the next article. It's called the Waiting for a Signal. So perhaps, look, Indian Railways. Ki jahan tak safety ki baat hai. तो शायद yes, we are still waiting for a proper signal. क्योंकि अभी तक देखा जाए 2013 से अगर मैं बात करूं 2013 से अभी तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा यहां पर एक्सीडेंटल डेथ हुई है इंडियन रेलवे के संदर्भ में इनफैक्ट आई होप आई बी कंप्लीटली फाइन आज रात को मुझे भी एक रेलवे जर्नी करनी है फ्रॉम डेली लखनऊ एनी वे गाइज सो भाई यहां पर जो ये सिग्नल है जो सेफ्टी सिग्नल है जिसके लिए इंडियन रेलवे बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है जो प्रोग्रेस का सिग्नल है जिसके लिए इंडियन रेलवे बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी आर्टिकल रिगार्डिंग दैट So guys every time there's a change of guard in the railway ministry expectations are raised that the new minister will cut the gorgian not difficult situation by focusing on issues that will enable the indian railways to recoup or get back from past excesses भाई देखा जाए तो जब भी देखा जाए तो जब भी कोई नए कोई नए मिनिस्टर आते हैं या मंत्री आते हैं तो यही उम्मीद की जाती है कि ये जो गॉर्डियन नॉट हो रखा है जो मुश्किल हालात हो रखे हैं उसको काटेंगे और सही करके जो है आ, कह सकते हैं आप सारी दिक्कतों को सही करेंगे सुलझा देंगे और इंडियन रेलवे को जो है वापस अपने सही मकाम तक पहुँचा देंगे Now, guys, the thing is that every time there's a change of guard, every time a new minister, you know, takes uh, what you say, he takes over the railway ministry. Expectations are raised that this particular new minister will cut the Gordian knot and you know and make sure that the Indian railways come out of a difficult situation by focusing on issues that will enable the Indian railways to get back from the past excesses. Chaliye, thank you, everyone. All of those who want to say happy journey. Anyway, now. This is also well. This also holds true for the new railway minister Piyush Goel. It is not as if the problems cannot be addressed, but those who have to address them tend to focus on issues that may be important in themselves, but are not necessarily the ones that will enhance the performance of the railways. Okay, is this out of ignorance? Well, अब देखा जाए तो अभी जब Piyush Goel साहब यहाँ पर बने railway minister, तो भी लोगों को यही उम्मीद थी कि अब देखो भाई नए railway minister आ गए हैं, तो शायद अब जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदलेगा और अब चीजें पहले से बेहतर होंगी अब देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो यहां पर दिक्कतें हैं उनको हम लोग सामना नहीं कर सकते हैं या उनको जो है हम लोग निपटा नहीं सकते हैं लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जो नेता लोग होते हैं ना वो अपने हिसाब से काम करते हैं रेलवे का जो ऐसा रिक्वायरमेंट है वैसा काम नहीं करते हैं सो गाइज नाउ द न्यू रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल वेन दिस गाय टूक ओवर वेन ही टूक ओवर यू नो everyone was hoping everyone although you know the moment he took over everyone has been hoping that he'll do something new and he'll make sure that the railways becomes better than before and he is able to cut the gordian knot but what usually the things is that you know it's not as if the problems of the railways cannot be solved but the problem is that the people who can solve the problems of the railways are more concerned about their own problems and not the exact problem of the railways well is this out of ignorance that we have to understand filhal mein उम्मीद करता हूं कि अब तक आप थीम आपके दिमाग में समझ गए होंगे आप लोग थीम जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा अगर थीम बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बसला सर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मो और आर दीज इश्यूज इन सिग्निफिकेंट और आर दे अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो अ बर्निंग टॉपिक इज इट एनीबॉडीज गेस फॉर डेकेड्स द लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिटिकल डायरेक्शन हैज अफेक्टेड द रेलवे तो परहैप्स ऐसा क्यों है कि जो मंत्री होते हैं वो बस अपने हिसाब से सारा काम धाम करते हैं रेलवे का जैसे रिक्वायरमेंट है वो ऐसा काम धाम नहीं करते हैं क्या वो रेलवे की मुसीबतों को असलियत में मुसीबत नहीं समझते हैं और या फिर जिन बातों पर बस वो काम करते हैं क्या वही गर्मा गर्म मुद्दा है और क्या कोई बात नहीं है वेल well, मेरे ख्याल से जहां तक नेता नगरी की बात है तो नेता लोग किस पर ध्यान देंगे वो मेरे ख्याल से हर कोई समझ सकता है अब देखा जाए तो दशकों से अगर हम बात करें तो दशकों से बेसिकली रेलवे को सही दिशा दिखाने वाला कोई ऐसा खास मंत्री नहीं मिला है अभी तक यू नो सो परहैप्स माइट बी द इश्यूज आर इन सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ विच द रेलवे मिनिस्टर दैट इंडिया हैज गॉट सिंस डेकेट्स यू नो दे डोंट रियली फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ द रेलवे रादर दे फोकस 
on their own personal issues. Now, is this because their own personal issues are a political hot potato, a burning topic? Well, it's anybody's guess. Now, but anyway, for decades, you know, the Indian Railways has lagged a proper ministerial and political direction. The country lacks civilian expertise on railway matters and only a few politicians are interested in the railways. Now, let's see. तो बहुत अच्छा एक्सपर्टीज अभी भी हमारे पास नहीं है जहां तक रेलवे की हम बात करें डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एंड अभी देखा जाए तो चंद मंत्री ही हैं जो रेलवे में इंटरेस्टेड हैं नाउ गाइस द थिंग इज दैट यू नो Our country, our country still, you know, they lack, uh, they lack the proper civilian expertise that is required on railway matters, and only a few politicians or ministers are there who are interested in the railways. Now, railway officers are professional and have the expertise. However, results are determined by the minister-railway board relationship and how much the minister is willing to follow professional advice, especially when it does not gel with the political compulsions of pandering or kiddu constitution. देखो हम तुमको मुद्दा समझा दे ज्यादा अंग्रेजों में जाओ या वरना इस फरागों में फंसके रह जाओगे सिंपल सी चीज ये है जो रेल मंत्री होते हैं भाई रेल मंत्री ये देखते हैं कि उनकी सरकार किन किन राज्यों में है और जिस राज्य में उनकी सरकार है कि वहाँ के बोर्ड को रेलवे बोर्ड को कैसा रिक्वायरमेंट है और जैसे जहाँ पर उनकी सरकार होती है वहाँ पर जिस जो रेलवे बोर्ड होता है उनको अगर जैसा रिक्वायरमेंट होता है तो उसी हिसाब से जो है बस उनकी ज़रूरत पर ध्यान दिया जाता है ताकि वहाँ के जो वोटर हैं वो लोग खुश रहें ठीक है भाई और कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है सो नाउ गाइज द थिंग इज लेट मी जस्ट सेव यू फ्रॉम द एंटायर फंड ऑफ फरागो ओवर हेयर Let me tell you in a very simple way that the railway minister, whosoever ex any guy ex vice that gets appointed, what he does is you know he is supposed to take care of the boards which fall under the state governments of his own party, and when he sees that, then he actually, then he actually you know takes care of only those boards and makes sure that whatever those boards want. they get that especially keeping in mind the board which you know is going to get uh, the elections in the nearest future okay so this is what that's happened this is what actually happens in our nation when it comes to railways chaliye main ummeed karta hu ki jo bhi yahan par tough words the wo aapke dimag mein baith gaye honge aur agar baith gaya hai if you have been if you have been able to get the concepts over here you can type seated sir okay agar baith gaya dimag mein to aap likh sakte ho seated sir now let's take a look at the next one please ओके सो गाइज हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड एंड आप उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी वेल गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज टाइम स्टार्ट नाउ गाइज हरी आप थर्टी सेकेंड सेल मी दी आंसर हिया ट्वेंटी सेकेंड मोर गाइज हरी आप Ten seconds left. Hurry up, guys! Quickly. What's the answer? Come on, people! Five, four, three, two, one. Time's up. City budget. Yep. To. But now, boy, the answer is what? Okay. Now, guys, the question was: Which of the following is true? According to the passage, ठीक है भाई Statement A में देखो क्या लिखा है It is not as if the problems can be addressed. It should have been can't be addressed and not can be addressed. तो मुझे तो ऐसा ही लगता है Well anyway, can be addressed, but those who have to address them tend to focus on issues that may be important in themselves. Statement B says every time there is a change of guard in the railway ministry, expectations are slayed, means killed. Statement C says, for decades, the lack of consistent political direction has affected the railways. Can we have the correct answer, please? Now, guys, the correct answer is only C. Option number three. So, see, guys, so those who have been pressuring the railways for three years, now are pressing the button for their systems, laptops, or cell phones. Now, they can leave the buttons for their laptops, cell phones, or cell phones. Now, they can leave the buttons for their laptops, cell phones, or cell phones. अब उसकी और बदहाली मत कीजिए बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड योर करेक्ट आंसर यस इट्स ऑप्शन नंबर थ्री स्टेटमेंट ए गलत है स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग वाई बिकॉज इट शुड हैव बीन कैन बी कांट बी एड्रेस इन शुड ऑफ पोटिंग कैन बी एड्रेस ओवर दियर नाउ स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग वाई एवरी टाइम देर अ चेंज ऑफ गार्ड इन रेलवे मिनिस्ट्री एक्सपेक्टेशन आर स्लेड स्लेड नहीं 
शुड हैव बीन रेज एंड नॉट सिले तो चलिए उम्मीद करते हैं स्कोर आपका बढ़िया हो गया होगा अब बढ़ते हैं आगे लेट्स टेक लुक एट द थर्ड आर्टिकल So guys, here's the third article: worrying downgrade. Now look at this cute snow leopard over here. Uh, you know he looks cute, right? But you know it's not as cute. It's a wild animal, and it can have you for lunch or dinner or breakfast whenever it wants that. Anyway, well the thing is, the problem is that this uh, snow leopard over here was recently taken off a list than that of you know protected or endangered species. अब देखा जाए तो इस ये जो snow leopard आपको यहाँ बगल में दिख रहा है इस snow leopard को मतलब इधर वाले को ठीक है स्नो लेपर्ड को जो है देखा जाए तो एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट से हटा दिया गया है और जिससे इसको काफी दुख हो रखा है और इसीलिए देखो तो ये एकदम जो है सूर्य वंशम के स्टाइल में घूर के आपको देख रहा है एनीवे नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एट द आर्टिकल हियर वेल द इल्यूसिव और नॉट इजिली फाउंड सानू पंजाबी आंधी है प्रियंका दोनवरी Now the elusive not easily found a charismatic snow leopard has lost its endangered status in the red list of the International Union for Conservation of Nature causing genuine worry among the wildlife biologists. Ab dekha jaye bhai to ye jo dikkat hai bhai yahan par dekho dikkat kya hai ye jo pyara sa jo basically aap samajh sakte ho snow jo snow leopard hai इसको जो है अब हटा दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज का देखा जाए लिस्ट से और जिसकी वजह से मतलब आप समझ सकते हैं ये एकदम भन्नाक बैठा हुआ है और सिर्फ यही नहीं वो सभी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जो इसको बचाने की कोशिश करते हैं वो सब भी भन्ना गए हैं कि मतलब ये क्या बात है भैया अच्छा खासा बेचारा जानवर है सुरक्षा की जरूरत है इसको और आपने इसको हटा लिया एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट से कोई बात होती बोला एनी so guys the thing is that the elusive or not easily found snow leopard you know was actually actually you know it's also very uh, charismatic you know but anyway it has been taken off uh, the endangered status in the, on the red list of international union for conservation of terrorists or oh, not terrorist <laughs> of nature causing extreme worry among the wildlife biologists who believe that this sends out the wrong signal now if the argument for a downgrade to vulnerable status from endangered is that conservation actions have reduced the threat to the cat there is an equally per, uh, equally persuasive response on how little scientists know about its population health given its remote habitat in the alpine zones of the himalayas and the trans himalayas ab dekha jaye bhai to mujhe aisa lagta hai ki uh, jo jo yahan par jo log the jinhone jo hai uh, hata diya achanak se इनको जो है मतलब ये जो पैरा लेपर्ड अभी देखा था आपने स्नो लेपर्ड को उसको जो है जिन्होंने कर दिया ना वहां से एंडेंजर्ड से लाकर इन्होंने क्या कर दिया डाउनग्रेड करके बोल दिया कि वनरेबल है मतलब सुधार आया है इनके नंबर में अब ऐसा नहीं है देखो भाई क्या चीज है हमको ये लगता है कि वो लोग ना होली मना रहे थे और होली मनाते मनाते खूब सारा भांग पी लिए थे जिसके चक्कर में उन्होंने जो है इसका इसको बेचारे को जो है एंडेंजर से हटा कर, कर दिया वनरेबल पर करना किसी और था कर इसको दिया अब देखा जाए तो वो अगर लोग ये समझेंगे कि सर हो सकता है भाई जनसंख्या बढ़ गई होगी इसलिए उसको जो है हटा दिया कौन सी बड़ी भन्नाने वाली बात है बट देखो ही अब सुनो ऐसा कुछ नहीं है उनके पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है रियलिटी ये है कि ये स्नो लेपर्ड जो है यह कम नहीं है ये आसानी से दिखता भी नहीं है जिसकी वजह से देखा जाए तो असलियत में इसके नंबर कितने हैं वो हमको पता ही नहीं है और जब हमको नंबर पता ही नहीं है तो हम कैसे समझ सकते हैं भैया कि ये एंडेंजर्ड से हो गया कि नहीं आपका वनरेबल या एक्सटिंक्ट ठीक है तो वो ठीक से क्लियर ही नहीं है नाउ गाइज द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट The problem is that the people who have uh, downgraded the status of this endangered species to uh, you know to this particular vulnerable vulnerability don't didn't give any clear thing over here. Okay, ab now why is that? Because see, if you think that you know if any particular animal you know gets downgraded from endangered to uh, what do you say to vulnerable, then what actually happens is that. The only case that could have happened is that the number would have increased, but there is no uh, what do you say proof of that either. And the main problem is because don't, they don't have any idea. The scientists don't have any idea what exactly is the number of the snow leopard because it's not easily found. उम्मीद करते हैं गाइस कि इतना आप लोग दिमाग में बैठ गया होगा अब देखो और ज़्यादा आपस में चिटचैट मत करो वरना जो अड्डा टू पर्सन का ऑफिशियल चैनल का जो हैंडल है देखो उसका भी दिमाग भन्ना रहा है अगर ये भन्ना गया तो कम से कम दस पंद्रह को तो यहीं ब्लॉक मार देगा ये जाने रखना नाव अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर एज अ मेजर रेंज कंट्री India has worked to protect these animals and even launched a program on the lines of Project Tiger. 
for its conservation covering 1,28,757 square kilometers of habitat in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Natal Pradesh. There is, okay. Now, let's see, India, what do you India is very interested in that these dear snow leopards are going to save them, they are going to save them, and they are going to save them. And that's why India launched the launch of Project Tiger. And when it launched Project Tiger, when it gets the snow leopard, where it gets the snow leopard, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Natal Pradesh, it has the whole 1,28,757 square kilometers of area, it has the whole structure of the structure. Now, the thing is that, you know, well, India has made sure that under Project Tiger, it is able to protect the habitat of snow leopard, which, uh, which, is, spread, which is spread across 1,28,757 square kilometer territories, and that includes Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and Arunachal Pradesh. Now, there is also an upcoming international collaborative effort, the Global Snow Leopard and, Eco and Ecosystem Protection Program involving the countries that make up the range of this graceful animal. It is vital that the momentum should, be, should not be lost merely on the account of the technicality that the estimated numbers have crossed the threshold for an endangered classification which is 2500. Okay? तभी देखो क्या है ना कुछ दिनों बाद जो है कवि सम्मेलन होने वाला है ओ सॉरी नहीं कवि सम्मेलन नहीं इस पर्टिकुलर स्नो लेपर्ड का सम्मेलन होने वाला है जहां जहां जॉन जॉन देश में ये राहत रहे जैसे कि इंडिया हो गया और तिब्बत हो गया और शायद चाइना इना हो गया मतलब जॉन जॉन देश में जो है ये पर्टिकुलर स्नो लेपर्ड मिलता है ना तो वो सभी देश जो है आपस में बैठ के मतलब है सरा सब बैठ के जो है चाय कॉफी पीने वाले हैं तो वो जब चाय कॉफी पियेंगे तो उनको बात का ध्यान रखना है कि टाइगर बिस्किट की तरह जैसे वो चाय पी नहीं सकते वैसे ही इस स्नो लेपर्ड पे अच्छे से बात किए बगैर और इसको इग्नोर किए बगैर उन्हें वो मीटिंग वहां करनी पड़ेगी और ये नहीं कि उनको लगा कि देखो 2500 से ज्यादा हो गया है तो अब एंडेंजर्ड नहीं है ठीक तो इस बात को उन्हें वहां पर रिव्यू करना चाहिए नाउ द थिंग ओवर हियर इज दैट यू नो आफ्टर अ फ्यू डेज आफ्टर यू फ्यू डेज वॉट इज गोट हैपन वॉट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम The Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program is going to take place. And you know, in this particular uh, program, who's going to take part? Those nations in which snow leopard is found, you know, they will sit, take, sit together and then they'll have a particular uh, seminar over here. Then what's going to happen? Well, they're going to discuss various situations and various reviews and they need to make sure and to make sure that, you know, they give full attention to this particular uh, snow leopard over here and not, and just because the numbers seem to have crossed 2500, they can totally ignore this. They shouldn't do this. Now, guys, let's take a look at the question over here is going to be, I think, a para jumble for you. So guys, here's the Royal Rumble para jumble. It's back in the house. So guys, you got an eight, okay, you got a seven sentence over here. I'm going to give you 90 seconds. Time starts now. Hurry up, people. Okay, guys, 45 seconds left. Hurry up. What's the answer? Are bus darai rahe the daro nahi. Abhi 45 seconds nahi. Abhi ek minute hai. Batao jawab kya hai. Batao jaldi se. Come on guys, make the order, make the correct order. 45 seconds left, hurry up people. Okay, Amit Das has made it, well done Amit. Good job. Well done Rohit, good job. Good job Rajneesh. Good job Anju. Bahut badiya Amit. Good job Anushka. Naam bada ajeeb hai ye. Achha haan, ek woh heroin bhi toh hai, haan, sahi baat. Sobha Rani, well done. Madhumita, well done. Amit Das, well done. पसंद नहीं हमको हीरोइन वो। पंद्रह सेकंड रह गए भाई, हरिया। Come on, Vivek, good job, Vivek, Amit and Sashikan, Sashank Nil. Okay, guys, come on, five seconds left. What's the answer? हरिया। Okay. So guys, now perhaps I hope that you guys would have made the correct order. Now let's take a look at the correct order, and the correct order is. Well, here's the correct order. It has to be D B A E C G 
एफ तो देखिए जो सही ऑर्डर है वो होना चाहिए था डी बी ए ई सी जी एफ और मैं देख सकता हूं ज्यादातर लोगों ने यहां सही ऑर्डर बनाया है तो सही ऑर्डर बनाने खुशी में बहुत बहुत आपको बधाई उम्मीद करते हैं भाई कि आप सभी का स्कोर जो है पहुंच गया होगा बढ़िया से उच्च उच्च से उच्चतम स्तर तक अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने अगले वाले बढ़िया वाले प्रोग्राम की तरफ जो होने वाला है मैच द मीनिंग सो ग्लेट कैन वी हैव द नेक्स्ट वन प्लीज सरे सरा देखिए यहां पे आपके सामने आ चुका है मैच द मीनिंग सो गाइज नाउ यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर तो भाई कान खोल लो कॉपी पेन बांध लो और ध्यान से मिलाओ बताओ भाई एक्रीमोनियस का सही मीनिंग क्या होगा पंद्रह सेकेंड शुरू होते हैं अब हरिया पीपल On guys, five seconds left. Hurry up! What's the answer? Can we have the correct answer, please? Well, guys, acrimonious means bitter. मैंने आपको समझाया था और आप लोग समझ चुके होंगे. उम्मीद करते हैं. Now, guys, match the meaning for appetite. Fifteen seconds. Hurry up! <coughs> अरे हाँ, भैया लोग creative होते हैं. Five seconds रहेंगे. जल्दी करो. Train छूट गई हमारी आज. Can we have the correct answer, please? Well, it's hunger, guys. Absolutely, appetite. का meaning हो जाएगा hunger. Now, can we have the correct answer for elusive? Number eight, people. Hurry up! Fifteen seconds left. Last five seconds, people. What's the meaning here? Tell me. Now, can we have the answer, please? Well, it means not. Found easily, people. Now, can we have the answer for recoup and reproachment after 15 seconds? Are you people? Tell me the answer. Okay, not 15 seconds. Now you get 30 seconds. Come on, guys. Answer. Chaliya, boy, 20 seconds rahe gaya hai. In the meantime, let me have some water. Plus milk, plus coffee. Come on, guys. Ten seconds left. What's the answer? Hurry up. Five seconds left, guys. Hurry up. What's the answer? अरे अभी बता रहे थे कोई सर इजी नहीं है. अरे had it been easy? If it were easy, everyone would do it, and everyone would do it. Then everyone would not get selected. Come on, guys. Can we have the answers, please? Now. तो देखिए जो सही जवाब है वो है आपके सामने रिकूप का सही जवाब हो जाएगा गेट बैक एंड रिप्रोचमेंट इज गोइंग टू बी रिकनसिलियेशन तो चलिए उम्मीद करते हैं सबके मीनिंग आपके दिमाग में बैठ गए हैं लेकिन बैठने से काम नहीं चलतेगा अब आपके दिमाग में इन मीनिंग को मुझे अच्छे से ठोक देना पड़ेगा तो ठुकाई करने के लिए इन मीनिंग्स की चलिए हम लोग लेट्स रिवाइज दम टूगेदर मैं आपके सामने वर्ड बोलूंगा और आप उसका मीनिंग यहां टाइप करेंगे हम उस वर्ड को मैक्सिमम तीन बार दोहराएंगे आपके लिए दस सेकंड रुकेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ओके गाइस नाउ टेल मी नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्रीमोनियस ए सी आर आई एम ओ एन आई ओ यू एस मीनिंग टाइप करिए एक्रीमोनियस का कमॉन पीपल वॉट्स द मीनिंग फॉर एक्रीमोनियस अरे आप Yes, well done, people. It's better now, guys. What is the meaning for appetite? But I have a appetite. Ka meaning kya hone wala hai? A double P E T I T E. What's the meaning for appetite? Type the meaning for appetite. Well done, people. Yes, it is hunger. Well done, guys. Now, guys, type the meaning for elusive. E L U S I V E. What's the meaning for? Elusive. Come on, guys! Quickly, five seconds. <clears throat> okay, now, guys, type the meaning for recoup. R E C O U P. What's the meaning for recoup? Hurry up! Okay, well done, guys. Yes, it's get back. Now, guys, the last but not the least. What's the meaning for reproachment? Type the meaning for reproachment, people. Hurry up, people! Uh, 
अरे वाह भाई वेल डन गाइस उम्मीद करते हैं सब लोग जो है बढ़िया से सीख पाए हैं और सबके दिमाग में ये जो वर्ड्स हैं वो बढ़िया से एकदम बैठ गए हैं और जैसे ही एग्जाम में आपको ये वर्ड मिलेंगे तो आपका दिमाग भन्नाएगा नहीं बल्कि आप एकदम सर्राह के सही जवाब देंगे चलिए तो इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ इस शो को एंड करते हैं उम्मीद करते हैं कि ये जो हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है ये आपको काफी पसंद आया होगा एंड यू नो वॉट वेल एम गोना मीट यू नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली और उस हफ्ते में क्योंकि आई बी पी प्री का हफ्ता होगा हम लोग और भी बहुत करेंगे सेशंस इन द मीन टाइम येस आई सपोज यू विल गेट द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन इफ पॉसिबल बाय सम ऑफ द फैकल्टी इन द मीन टाइम कीप स्टडिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर एक बात का ख्याल रखना अड्डा टू फोर सेवन उम्मीद करता है कि आप लगातार इसको फॉलो करते हैं क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सिमरन तो अपनी जिंदगी जिएगी ही साथ ही में सिमरन जो है गवर्नमेंट जॉब भी अपनी जेब में रख के घूमेगी एंड दैट्स वाई वी से दट विद अट ओवर सेवन गवर्नमेंट जॉब इज राइट इन पॉकेट थैंक यू गुड नाइट शुभ रात्रि शबा खैर एंड अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड दशहरा सी यू सून